ഹായ് എല്ലാവർക്കും ക്രോസിനിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ല തെളിഞ്ഞ ഒരു ആകാശത്തിലൂടെ നല്ല ഉയരത്തിലൊരു വിമാനം പറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടൊരു വെളുത്ത പുക പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു വെളുത്ത പുക നമുക്കപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ എന്താണ് ആ വെളുത്ത പുക എന്ന് നോക്കാം ഒരു വിമാനം പറക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ പുറകിലല്ലാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വെളുത്ത ലൈൻസും പുകയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല ഉയരത്തിലൂടെ ഒരു വിമാനം പറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വെളുത്ത പുക എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിമാനത്തിന് അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തരം തിരിക്കാം അതായത് പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിനും ജെറ്റ് എഞ്ചിനും ഈ ജെറ്റ് എഞ്ചിനെയൊക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിൻ പ്ലെയിൻ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിനുള്ള വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നത് ഒരു പതിനയ്യായിരം അടി ഉയരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴോട്ടോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ജെറ്റ് എഞ്ചിനുള്ള വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്താറായിരം അടി ഉയരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോട്ടോ ആയിരിക്കും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പറക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് നാൽപ്പതിനായിരം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് ഒരു ജെറ്റ് എഞ്ചിനുള്ള വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് മൈനസ് അറുപത് വരെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു തണുപ്പാണ് ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു വെള്ളം ഐസാകാൻ വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിലും വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു താപനില മൈനസ് അമ്പത് മൈനസ് അറുപത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മളൊരു ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സൾഫറിൻ്റെ നൈട്രജൻ്റെ ഒക്കെ ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ജലബാഷ്പം നമുക്ക് പറയാം ഈ ജലബാഷ്പങ്ങളും ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഈ പുകയിലുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരും അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത്രയും മൈനസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന അതായത് നമ്മളൊരു വെള്ളമൊക്കെ ഈ മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് വെളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ അത് കട്ടയാകും അത്രയും ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഈ വരുന്ന എക്സോസ് ഗ്യാസിലെ ഈ ജലബാഷ്പങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് കട്ട പിടിക്കും അത് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഐസിൻ്റെ കണങ്ങളായി മാറും അത്രയും ഐസിൻ്റെ കണങ്ങളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു വെളുത്ത പുക പോലെ തോന്നും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു ഇത് പറയാം നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വെളുത്ത ഒരു പുക പോലെ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഊതുമ്പോൾ ആ വായുവിലുള്ള ജലാംശം അത് ഈ ഒരു താഴ്ന്ന താപനില അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും തണുപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടൻസ് ആകും അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഐസിൻ്റെ കണങ്ങളായി മാറും അതാണ് നമുക്കൊരു വെളുത്ത പുക പോലെ തോന്നുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഹൈറ്റിലൂടെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉയരത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു ഗ്യാസിനും സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്കൊരു വെളുത്ത പുകയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെള്ളം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിന് കളറില്ല പക്ഷേ ഒരു ഐസ് കട്ട എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വെളുത്ത കളറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജെറ്റ് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു വെളുത്ത പുകയെ നമ്മൾ കൺട്രെയിൽസ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് കണ്ടൻസേഷൻ ട്രെയിൽ എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് കൺട്രെയിൽസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ
സ്മോക്ക് ജനറേറ്റിയും അതാണ് നമ്മൾ ഈ എയർ ഷോസിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു പുകയുടെ രഹസ്യം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും പറക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വിങ്ങിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരു പുകയുടെ ഒരു നേർത്ത ലൈൻസ് കാണാറുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വിമാനം പറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അടിയിലെ പ്രഷർ കൂടുതലും മുകളിലെ പ്രഷർ കുറവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രഷർ കൂടിയിടത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞിടത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും ഒരു വിങ്ങിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ വിങ്ങിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഈ ഒരു പ്രഷർ കൂടിയിടത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞിടത്തേക്ക് നം ഈ ഒരു എയർ വരും അപ്പോൾ ഒരു വൊർട്ടക്സ് അവിടെ രൂപപ്പെടും ഈ വൊർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചുഴി പോലെ ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസം രൂപപ്പെടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ലൈൻ പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എങ്കിലും നല്ല തണുപ്പും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ലൈൻസ് കാണാറില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചുഴി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പൊക്കെ വരും അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലേക്കൊരു വെളുത്ത പുക പോലത്തെ ഒരു ലൈൻസ് രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ട്രെയിൽസിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു ആദ്യത്തേത് കണ്ടൻസേഷൻ ട്രെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺ ട്രെയിൽസ് രണ്ടാമത്തേത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് വെർട്ടിക്സസ് കാരണം ഇത് വിങ് ടിപ്പിൽ വരുമ്പോൾ വിങ് ടിപ്പ് വെർട്ടിക്സസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ക